Ok, hello everyone, xin chào mọi người um, Mình sẽ bắt đầu trong vài phút We'll start soon in a couple of minutes Okay, we can start now. Okay, uh, xin chào quý vị. Tôi tên là Cindy Chan từ nhóm Việt Unity. Uh, buổi họp hôm nay được tổ chức bởi Việt Unity, uh, tổ chức Somos Mayfair và Bồ Gia Cư của thành phố San Jose. Cảm ơn quý vị đã tham dự hôm nay. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ um, cái khung dự thảo về đạo luật cơ hội mua nhà của cộng đồng. Nó tác là Copa từ bộ gia cư của thành phố San Jose. À, trang tiếp theo. Hi everyone, my name is Tao. I'll be translating for Cindy. Um, uh, but Cindy introduced herself as from Viet Unity. Uh, this uh, meeting was organized by Viet Unity, Somos Mayfair, and the Housing Department of San Jose. Uh, to be, today we'll be sharing the overview of the draft framework from the Housing Department on the uh, Community Opportunity to Purchase Act, uh, also known as COPA. Next slide, please. Okay. Thì nếu quý vị cần thông dịch á, thì quý vị cần bấm quả địa cầu ở dưới. Uh, quý vị có thể chọn ngôn ngữ của quý vị. Nếu quý vị cần tiếng Việt, xin bấm Vietnamese. Nếu quý vị cần tiếng Anh, xin bấm English. Và nếu quý vị đang gọi vào cell phone nữa, quý vị bấm cái chữ mua um, sẽ có ba cái nút sau khi quý vị đã bấm cái đó nó sẽ nổi thông dịch hay là interpretation và quý vị có thể chọn ngôn ngữ của quý vị next slide or trang tiếp theo và để chúng tôi có một cuộc họp và thảo luận tốt um, xin vui lòng làm theo các thỏa thuận này trên zoom hôm nay mình có ba cái thỏa thuận um, thì số một thì là một microphone Uh, xin nhấn mute nghĩa là gì im lặng khi người khác đang nói chuyện số 2 thì là bấm raise hand có nghĩa là vơ tay lên uh, và chờ đợi cho gọi để nói chuyện và thứ ba thì là xin vui lòng đợi phần cuối để đưa ý kiến và câu hỏi uh, trang tiếp theo và cuộc họp hôm nay á, sau khi mình đã mở đầu và giới thiệu với nhau mình sẽ nói về cái cấp nhận vị trí của bộ gia cư của thành phố San Jose trong chương trình Copa này. Sau khi đó, mình sẽ nói về tâm quan, tâm quan uh, về khung dự thảo của thành phố San Jose. Và sau khi đó, mình sẽ mở phần ý kiến và phần hỏi và đáp. Sau khi đó, mình sẽ có một số số cho mấy người mà mọi người mà tham dự hôm nay. Và cuối cùng, mình sẽ kết thúc và sẽ nói về các bước tiếp theo cho chương trình COPA trang tiếp theo. À, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai cái tổ chức. À, một tổ chức số một thì là Viện Unity. Viện Unity là một nhóm tình nguyện tổ chức với cộng đồng người Việt ở Bay Area. Trang tiếp theo. Và mình cũng muốn giới thiệu tổ chức số 2 thì là Vecinos Activos. Vecinos Activos là một phần của Somos Mayfair. Họ tổ chức các gia đình tại khu phố Mayfair và vùng đông San Jose. Hàng tiếp theo. Và trong hộp chat, đó, um, xin mời... Quý vị tự giới thiệu và chia sẻ mối quan hệ của quý vị với thành phố San Jose. Ví dụ quý vị đã ở đây bao lâu, quý vị uh, làm ở đâu hay là ở, làm ở tổ chức nào, um, hay là người, quý vị là người thuê hay là người chủ nhà. Quý vị cứ thoải mái chia sẻ cái quan hệ của quý vị với thành phố San Jose nhé trong cái hợp chat. 
Ok. Và bây giờ thành phố đang ở đâu trong quá trình Copa? Hồi tháng 9 năm 2020, hội đồng thành phố phê duyệt cái này gọi là cái chiến lược chống di dời cư dân cư toàn thành phố. Cái này bao gồm cả hướng dò xét thêm về chương trình Copa. Hồi tháng 4 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021, quá trình tham gia của các nhóm liên quan trong cộng đồng bao gồm đại diện tư tác, nhà môi giới, bất động sản, có nghĩa là realtors và brokers, chủ sở hữu, căn hộ nhỏ, người quản lý bất động sản, người cho vay, nhà phát triển nhà ở giá rẻ, tổ chức ủng hộ người thuê, tổ chức chính sách, lãnh đạo cộng đồng và hơn 160 người đã tham gia hơn 50 cuộc họp này. Và ngay bây giờ, đánh giá công khai về khung dự thảo. À, và mùa đông này và mùa xuân năm này, cái khung dự thảo sẽ đi gửi tới cái ủy ban nhà ở của Housing Commission à, để cho người ta xem xét và người ta sẽ đi tới ủy ban hội đồng thành phố CEDC để cho nó xem xét và sau đó là hội đồng thành phố City Council uh, trang tiếp theo trang này sẽ nói về cái tổng quan về khung dự thảo Copa trang tiếp theo thì Copa là gì chương trình cơ hội cộng đồng mua nhà Copa được đề xuất mang lại cơ hội cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhuận đủ điều kiện, có nghĩa là QNP, là Qualified Non-Profit. Cái này bao gồm cả các tổ chức cộng đồng đưa ra đề nghị đầu tiên để mua một bất động sản cho thuê khi nó được giao bán và đưa đề nghị cuối cùng để phù hợp với các điều kiện và điều khoản của giá thầu từ người mua tư nhân. Ở trang tiếp theo, mình sẽ nói về cái mục tiêu của Copa. Thì trong cái mục tiêu của Copa có bốn cái. Số một thì là ngăn chặn sự di dời của những người thuê nhà có thu nhập thấp hơn. Thứ hai thì là bảo bảo tồn nhà ở giá cả phải chăng và ổn định nhà ở. Thứ tự, thứ ba thì là trao quyền cho người thuê tham gia vào quá trình. Thứ tư là cung cấp công cụ để hỗ trợ các cơ hội um, sở hữu và nhà uh, và sở hữu nhà và các cơ hội xây dựng tài sản khác cho người thuê. Trang tiếp theo. Và đây là các uh, yếu tố trình của chương trình Copa trong cái không dự thảo từ bộ gia cư và trong cái hộp chat của Elizabeth sẽ được sẽ để một cái liên kết vào để quý vị được đọc thêm nhưng mà muốn cho quý vị biết thì là cái liên kết này sẽ bằng tiếng Anh uh, thì bây giờ mình sẽ nói về cái sáu điều uh, và thứ nhất thì uh, về cái khả năng áp dụng quy mô nhà ở và các ngoại lệ thứ hai thì là tiến trình giao dịch Thứ ba thì là cái người mua sẽ nói về tổ chức quy luật nhận đủ điều kiện nghĩa là Qualified Non-Profit hay là QNP và đối tác cộng đồng. Và thứ tư thì là điều kiện thu nhập và các mục tiêu của COPA và sự tham gia của người thuê nhà. Và cuối cùng giáo dục và thực thi. Thì bây giờ Cindy sẽ đưa qua cho anh Asian anh là người đại diện cho bộ gia cư của thành phố San Jose và sẽ nói thêm về các yếu um, yếu tố này. Hi folks. Um, sorry, I'm not seeing the uh, English version.
Apologies. Uh, sorry. Um, so I'm going to just go ahead and start with uh, talking about applicability uh, and introduce myself. I'm ASIN NDI. I'm the Partnership for the Bay's Future Fellow here in the city of San Jose, and I've been working on the COPA policy for the last couple of years. And um, so as far as the program elements are concerned, um, we are starting with applicability. And what applicability refers to is what properties are gonna be included in the program. Um, as part of our community engagement process, um, we looked into the existing housing stock. Uh, we heard feedback from community members. What we learned is that um, single family dwelling units make up about a third of our housing stock. Um, and that in many cases, families are doubling up in these rental homes. Um, we also heard the need to focus on the larger properties as it will have a bigger impact um, at a lower cost. Uh, we also heard that many single family homeowners may own them as a family or as part of an inheritance and it may not be suited um, to participate in the program. So what we're proposing as part of the program is to include all properties that have at least two units um, as part of the program. And so that would include about two thirds of the overall housing stock in the city of San Jose. Um, we're also gonna be including some um, exemptions. Uh, what we heard is that folks have a, a lot of concerns about making sure that property can pass down to family members in order to preserve generational wealth. And so we're gonna make sure that properties that, that are transferring to family members would um, not be included in this program. Um, other property transfers that are governed by a different legal process, like for example, foreclosures, um, divorces, eminent domain, um, those properties also would not be included in the program. And properties that include, uh, for example, the you know, duplex or triplex or quadplex, where one of the, um, where the owner actually resides on the property and is renting out the other units, for example, to help them potentially um, pay for their mortgage, uh, those would not be included. So owner occupancy would also not be included. Uh, next slide. So um, COPA, again, is essentially a process um, to allow for nonprofit housing developers to be able to get a chance to purchase properties. And so when we're creating that process, we're trying to make sure that we are balancing the, um, the interests and the needs of both property owners um, and qualified nonprofits and of course tenants. Um, and so when we're thinking about that process, we wanna make sure that um, the process is really clear. And so what we wanna start with is the seller uh, you know, sending out a notice that they're intending to sell the property. Um, the, the qualified nonprofits who would receive the notice uh, from the property owner and they would get a certain period of time to be able to say whether or not they're interested in purchasing the property. Um, if they say that they are not interested in purchasing the property, that essentially ends the process. Um, the property owner can put the property up for sale um, on the open market and just, you know, it just goes in the regular process. Um, if the qualified nonprofit decides to um, uh, put in a statement of interest or intent uh, to purchase the property, um, they would get a certain period of time um, to do some due diligence on the property to, you know, sort of uh, get a sense of what kind of state the property is in, uh, potentially do some outreach to residents, um, and then put together an offer uh, based on what kind of financing they might have available. Um, the property owner would then have the complete choice um, and control over whether or not they accept that offer from the qualified nonprofit. If they do accept the offer from the qualified nonprofit, the qualified nonprofit would get a certain period of time to be able to close the property and secure financing. Um, if the property owner uh, does not accept the offer, um, and goes out to the open market and secures, you know, either a higher offer or a different offer, 
All we ask is that they go back to the qualified nonprofit and allow the qualified nonprofit to make um, either a uh, to make a final offer, and that offer might be higher uh, than the than the private offer. It might be the same as the private offer, but in the end, the property owner still gets to decide whether or not they want to accept the offer from the private market or accept the offer from the uh, qualified nonprofit. Next slide. And so when we were looking at this program, uh, one of the things that we looked at is how quickly properties sell. Um, we saw that for smaller properties, properties that are two to four units, um, properties sell a lot more quickly. Um, and so we want to make sure that the timeline um, sort of stayed within the general uh, timelines of the existing market, while uh, while also giving uh, qualified nonprofits uh, the t qualified nonprofits or community land trusts, especially in this in this segment, um, the the time that they're going to need to be able to purchase the properties. And so um, the first step that that first step when a property owner um, uh, gives out that 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 notice uh, that they're intending to sell their property. Um, the qualified nonprofit would get 15 days um, to put in a statement of intent. Um, that if if they don't put in that statement of intent after 15 days, again, it just goes out to the open market. Um, after if uh, they put in that notice of intent they would get uh, an additional 25 days to be able to put together an offer. Um, and if that offer is uh, uh, accepted, they would, get, um, they would get an additional 60 days in order to be able to secure financing. Um, if that offer is rejected, um, they would have to come up with a counter offer within seven days. Next slide. For larger properties, um, we're talking about timelines that are a lot longer. Um, and some of this makes sense, of course, right? The larger the property, the more expensive it is, the more uh, layers of financing that you're likely to need to be able to purchase the property. And so the first couple of steps are actually exactly the same as for smaller properties. Um, still 15 days to put in that initial uh, statement of intent, still 25 days uh, to put together an offer. Um, but to secure financing, uh, we are proposing to give uh, the qualified nonprofit 100 days to be able to uh, secure, um, secure financing in order to be able to close uh, the property. And then of course the, the, uh, the counter offer period would also, also be the same. Next slide. Um, so we're also proposing some, uh, excuse me one second. Um, we're also proposing some um, so general qualifications for uh, qualifying nonprofits here in the city. Um, uh, so for the qualified nonprofits, we are hoping to get uh, qualified nonprofits that are that have nonprofit status um, that are uh, that have experience with at least um, two projects that are local and four to five projects overall. Um, we're also hoping that these uh, that these qualified nonprofits have um, a history and relationship with uh, the city of San Jose or, and, and have as part of their mission a dedication to working in San Jose. We're also hoping that these organizations are going to be uh, mission driven and um, have a commitment to racial equity and affordability. Next slide. Um, we also want to make sure that um, the uh, program really, really goes to the folks who are um, facing displacement um, and are feeling the displacement pressure is the most. And so we're proposing the following um, affordability uh, uh, parameters. Um, so it would be between 30 um, and 80% of the area median income. And what that means is that for a family of four, it would be between $49,700 and $117,750. Um, for ownership projects or uh, properties that we're hoping to convert into potential ownership 
um, properties, we're proposing between 60 and 120 percent AMI. So that's going to be um, that's going to be a little bit higher. Um, we also want to make sure that we are uh, clear that because this is an anti-displacement program, um, as part of the purchases in, in, in COPA, um, no one would be asked to leave the properties when they are purchased. And so that's one of the things that we heard a lot of consensus around from almost everyone who participated in the community engagement process. Next slide. So yeah, as part of the QNP requirements, we also want to make sure that uh, the qualified nonprofits are going to be reaching out to uh, tenants and making sure that tenants are going to be part of the process throughout. And so we're asking that uh, qualified nonprofits are, are, are go through um, a few steps in order to be able to uh, engage with tenants. And so those include um, as prior to the purchase of the property, um, uh, notifying uh, tenants, uh, making sure that they have at least one offsite uh, meeting uh, and then uh, post the purchase, um, having a process, um, and we're going to be working on developing some of the parameters for that um, to help move uh, tenants that choose to do so towards ownership. Next slide. Uh, can someone help me out and just translate the top of that slide? Sorry, I haven't done this one before. Yeah, and so as part of the um, overall program and outreach um, in um, uh, as part of the COPA program, uh, we're hoping to have a really extensive implementation period. Um, we're thinking about having uh, an up to one year implementation period um, that will include a lot of education and outreach to existing residents, to property owners. We're hoping to work with a variety of stakeholders to make sure that uh, folks um, who are really interested in this program, I have all of the information and facts that they that they need in order to be able to participate. Uh, we also want to make sure that this uh, program is not really punitive to property owners. And so our approach is really going to be trying to figure out a way to partner with property owners and make sure that they're really involved in the process overall. And so part of that is going to mean that our enforcement approach is going to be really, really, really centered around, again, education, um, outreach, and partnership. Um, but we also want to make sure that, especially for uh, in cases in which there are repeated uh, instances of violations of the COPA process, um, that there are some consequences to make sure that we're not missing out on opportunities for uh, for preservation. And so as part of that, we're going to be proposing um, a, a staggered uh, progressive enforcement mechanism that will include some fines and potentially some private, uh, some private legal action um, in order to be able to enforce this program. Next slide. Okay. Thank you, Asin. Cảm ơn Asin rất nhiều. Uh, thì bây giờ mình sẽ mở phần ý kiến uh, về cái dự thảo để cho những quý vị có câu hỏi hay là muốn đáp cái gì đó, thì xin để trong cái hộp chat rồi mình sẽ gọi quý vị um, một với một. Thank you. 